Halo Intipers, ketemu lagi sama aku Gina. Sekarang aku lagi ada di Unpad, Unpad yang ada di Jatinangor. Kita sekarang lagi bareng sama Teh Intan. Ya, Teh Intan ini dari jurusan apa Teh? Fisika. Dari jurusan Fisika. Nah, kita bakalan tanya-tanya seputar jurusan tersebut ya. Yuk, kita tanya langsung aja kata Tehnya. Oke, okay. nah Teh, <laughs> uh, dari jurusan Fisika itu kayak ya. gimana aja sih? Uh, mungkin dikasih gambaran secara uh, sederhananya gitu. Oke. Okay. Kalau jurusan Fisika, uh, kebetulan aku di Unpad ya. Kalau jurusan Fisika yang di Unpad ini, lebih ke uh, ilmu murninya uh, kan biasanya kita tahu fisika itu ada yang pendidikan mm-hmm. ada yang murni ada juga yang teknik nah kalau yang di unpad itu yang murni jadi kita lebih membahas ke teori sama eksperimen atau praktikum praktikumnya kalau misalnya yang secara yang kita ketahui kalau misalnya mm-hmm. buat teknik itu kan lebih ke penerapan dari situ teori itu mm-hmm. kalau misalnya dia pendidikan berarti itu lebih ke cara kita mendidik nanti selanjutnya mm-hmm. kurang lebihnya seperti itu Oke, okay, itu udah menjawab dari perbedaan juga ya, perbedaan apa, hmm, antara murni yeah. sama teknik. Oke, okay, <laughs> gitu ya. Nah, uh, kalau untuk di jurusan fisika sendiri hmm. nih teh, kayak misalnya mata kuliah, mata kuliahnya itu, uh, ataupun kayak tugas-tugasnya itu kayak gimana aja sih? Kalau di fisika unpad kita nggak terlalu banyak tugas ya, karena nggak terlalu banyak tugas nih. Ya. Kan gitu sih sebenarnya. Oh. Jadi tugas kita tuh lebih ke tugas individu dan kelompok hmm. yang uh, biasanya kita lakukan di kelas. Kalau nggak di kelas ya kita uh, nantinya presentasi di kelas. Jadi kita lebih banyak ke tugas yang uh, presentasi untuk fisika yang secara umum. Tapi kalau misalnya kita masuk ke pilihannya, mm-hmm. uh, ya ke KBK misalnya, ya. nah itu kita beda-beda. Kalau misalnya yang ada instrumentasi itu lebih banyak ke proyek membuat alat seperti itu, mm-hmm. aplikasinya lebih ke seperti itu. Oke, okay. tadi kata ada kata-kata tentang instrumentasi ya. Hmm. Uh, itu kayak misalnya untuk apa sih kayak konsentrasi gitu bukan sih teh? Ya bisa bisa ya. nama lainnya konsentrasi. Oh, kalau di kita itu peminatan. Peminatan. Ya, kalau dulu uh, untuk sampai kurikulum tahun 2000, 2015 uh-huh. kita masih ada KBK. Uh-huh. Ada tiga peminatan. Yang pertama tuh ada instrumentasi, uh-huh. ada energi, sama yang namanya tuh um, material. Uh-huh. Nah kalau saya sendiri itu ngambilnya tentang instrumentasi. Uh-huh. Jadi kita lebih ke masuk ke alat-alat dan ya ke instrumen atau program seperti itu. Nah kalau misalnya yang energi dia tuh lebih ke energi ya. Seperti yang kita ketahui PLTU, mm-hmm. ya kayak geothermal dan lain sebagainya. Kalau material itu lebih ke bahan-bahan yang biasanya kita gunakan di uh, fisis, uh, fisika itu. Oh, bahan-bahan yang mana digunakan di fisika ya? Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya uh, untuk dosen ataupun mata kuliah nih teh, ada nggak sih yang menurut teteh tuh yang kayak teteh paling sukai atau mungkin yang favorit gitu buat teteh? Uh, kalau buat itu sebenarnya banyak sih ya. Mm-hmm. Juga bisa juga sih kalau misalnya sortir siapa yang paling bagus gitu ya. Tapi kalau secara subjektif nih, hmm. yang saya paling nyaman, buat yang paling nyaman tuh saya ngerasa ada satu dosen. Satu dosen? Bapak. 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 Bapaknya nggak panas telinga ya. <laughs> <laughs> ya, jadi namanya tuh Pak Liu. Dia Pak tuh Liu. Uh, keren banget. Kenapa? Kalau Karena kalau dia tiap ngajar, dia kan ngajar di semester 3, 4, 5, 2, berapa ya semester. Di setiap semester ada. Dan dia tiap ngajar masuk ke kelas, Dia tuh nggak pernah bawa buku, nggak pernah bawa buku. Tapi setiap tahunnya itu uh, yang dia catat di papan tulis itu sama dengan buku, sama, sama. Wow. Jadi misalnya saya angkatan 2016, yang 2017, 15, 14, 13, 12 dan selan, yang lainnya tuh sama catatannya tuh. Oh, Jadi gitu. dia tuh udah hafal di luar kepala. Dan hmm. yang saya suka dari bapak tuh dia suka ngejelasin, intinya sampai kita ngerti gitu. Oh. Dan dan ingatnya berarti ini banget ya, ya luar biasa masya Allah. Biasa. Okay. Itu, dan itu nilainya. bagus tuh oh <laughs> jadi kalau nilainya penting. bagus jadi nah, itu favorit juga iya. oke okay. <laughs> kalau <laughs> untuk mata kuliahnya hmm? mata kuliah oh ya uh, kalau mata kuliah sih ya uh, terlepas dari dosen kesukaan saya hmm? saya lebih suka mata kuliah yang lebih menjurus ke instrumentasi hmm? karena kalau saya pribadi orangnya nggak terlalu suka banyak uh, tugas UTS ujian uas hmm? seperti itu hmm? saya lebih suka yang mengerjakan proyek hmm? uh, proyek yang seperti membuat suatu rangkaian atau kita bikin program hmm-hmm. seperti itu jadi oh, saya sih oh. lebih suka yang uh, matkul instrumen oke okay, jadi lebih kayak ke praktik gitu nggak sih teh ya lebih praktik gitu ya oke okay. Nah, uh, terus tadi untuk yang dosennya sendiri, yang dosen yang Teteh suka itu dia uh, ngajarnya mata kuliah apa? Uh, itu dia banyak ngajarnya, jadi hmm. ada yang fisika kuantum, fisika inti, kemudian hmm. fisika modern, hmm. ada mekanika juga. Oke, okay. banyak ya berarti? Banyak, iya banyak. Okay. Ketemu sama Tetehnya juga sih banyak juga ya dasarnya? Ya, kita kurang lebih udah tiga kali. Oh, udah tiga ya. kali. Wah, ya, berarti ya. senang banget ya setiap senang. belajar sama dasarnya. Ah, Alhamdulillah. Oke, okay. nah uh, terus kalau misalnya untuk, kan tapi sekarang udah di semester berapa sih, Mo? Semester 7. Semester 7 ya, wah wow. berarti semester akhir. Uh, semester akhir di tingkat 4 ya. Nah, 
kalau misalnya untuk uh, semester-semester sebelumnya nih atau mungkin semester 7 juga hmm. mana sih semester mana yang kayaknya banyak banget challenge buat Teteh gitu? Kalau saya sih ngerasanya banyak challenge itu berarti banyak yang harus saya kerjakan dan banyak tanggung jawab saya di hmm? perkuliah, dunia perkuliahan hmm. Bukan berarti cuma kuliah, tapi ya misalnya organisasi yang ada di perkuliahan Nah itu saya ngerasanya waktu saya jadi uh, pengurus himpunan, okay. jadi waktu itu jadi kadep Kepala Departemen, nah itu tahun 2018 hmm? Semester berapa ya? Yang awal tahun Oh, di semester 4. Semester 4 ya, semester 4, 4 semester 5. Iya, semester 4, ya. semester 5. Semester 4, semester 5 kan di situ saya jadi kepala departemen di himpunan, terus uh, kuliahnya juga sudah mulai benar gimana ya? Maksudnya kalau udah semester, banyak gitu ya tuntutan hmm, akademiknya. Hmm. Dan itu udah mulai uh, yang ke dasar intinya perkuliahan di fisika gitu. Hmm. Kalau misalnya semester 1 kan masih perkenalan. Hmm. Semester 2 juga enggak terlalu jauh sama semester 1. Nah, untuk yang semester 4 semester ya empat semester empat semester lima ini saya kan di situ jadi kadep dan itu saya megang proker yang terbilang cukup besar di himpunan dan di situ juga saya mas ngambil kuliah hmm. yang uh, SKS itu kurang lebih 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 dari 20 puluh kalau nggak salah sih hmm, wow lebih dari 20 ya, ya jadi itu saya ngerasa uh, apa ya kayak beban oh. <laughs> beban dan saya harus apa ngebelain menyeimbangin ya. menyeimbangkan antara perkuliahan organisasi seperti itu. Jadi 4 sama 5 dan emang kayak mungkin di sana lebih banyak kayak pendalaman lagi ya tentang fisikanya itu sendiri ya. Iya, itu hmm. udah mulai menjurus kan hmm. kalau semester 5 tuh udah kita uh, peminatannya udah kelihatan gitu mau milih, milih apa bebas hmm. yang tadi ya peminatan hmm. yang tiga tadi itu. Oke, okay, nah uh, untuk uh, apa sih kayak saya alumni nih Teh hmm. kalau alumni alumni biasanya kalau udah lulus dari fisika uh, unpad ini biasanya pada kerja di mana? banyak sih ya pekerjaannya kalau misalnya instrumentasi itu mereka lebih banyak yang kerja sebagai programmer hmm, ada programmer. yang jadi programmer ya karena kan kita di instrumentasi juga ada matkul ya seperti program itu hmm. untuk jadi keluar programmer itu kebanyakan uh, jadi programmer kemudian ada juga yang uh, di di lapi di batan batan juga ada di batan terus ya lembaga penelitian penelitian terus ada juga yang di uh, power power seperti itu di PL, PLTU pertanyaannya juga ada oh, berarti beragam banget ya beragam. dari lulusan-lulusan fisika ini yang lumayan ya. oke uh, kalau misalnya untuk nah tetehnya sendiri nih tadi kan ngomongin alumni <laughs> nah, apa sih kayak harapan ataupun kayak rencana setelah teteh okay. nanti lulus dari jurusan fisika ini iya yeah. kalau saya sih ya apa ya ya paling ya kalau ada dua ada dua pilihan ya yang pertama dua pilihan. Ya. <laughs> pilihan pertama apa? Ya, pilihan pertama kalau nggak saya saya nggak kerja pilihan yang kedua saya lanjut kuliah hmm. nah kalau eh, sebenarnya kalau lihat dari lulusan tahun sebelumnya apa tahun sebelumnya ada banyak juga yang melanjutkan studi S2 ada juga yang langsung kuliah nah saya sih lebih kepengennya kalau biar nggak pusing <laughs> biar nggak pusing lanjut langsung kerja cuma kalau misalnya ada uh, suatu kesempatan yang baik untuk kuliah ya saya pengennya bisa kuliah S2 dulu oke S2 nya kepengennya kuliahnya di fisika juga? Uh, bukan fisika secara umum sih sekarang okay. nanti agak menjurus kemana gitu oh, oke okay. <laughs> tapi <laughs> belum belum pengen belum, di ini, apa? belum pengen dibilangin gitu semuanya kemana? belum oh sih. belum oh, okay. karena juga <laughs> saya masih mikir-mikir nih saya lebih cocok di mana oh, gitu oke okay. jadi masih menimbang juga yeah. ya? Uh, pertanyaan terakhir nih teh apa sih kayak tips and trick buat uh, mahasiswa baru bu- uh, biar mereka itu kayak pengen uh, kuliah juga di jurusan fisika kayak teh oke okay. kalau sebenarnya ya hmm. untuk uh, teman-teman yang mau kuliah di fisika itu harus ada keinginan keinginan yang apa ya akan yang lebih niat gitu ya oh, akan lebih baik kalau misalnya teman-teman punya niatan pengen kuliah di fisika karena kan sedikit ya dibilang sedikit enggak tapi dibilang banyak juga enggak jadi tidak terlalu banyak Uh, orang-orang yang suka fisika hmm. Ya kalau misalnya teman-teman uh, pengen masuk fisika dan teman-teman merasa kurang mampu di bidang fisika teman-teman harus punya niat yang kuat hmm. karena sebenarnya fisika tuh enggak sesulit yang kita pikirkan oh, <laughs> gitu ya. ya itu dan teman-teman yang tahu fisika sulit itu masih fisika dasar hmm. itu kalau misalnya kita udah menjurus lagi ternyata banyak yang bisa ditemukan di fisika banyak yang menarik dan seperti hmm. tadi kan ada ke bidang energi, material, atau instrumen sebetulnya kalau misalnya teman-teman yang nggak suka apa rumus-rumus yang seperti itu kita bisa masuk ke misalnya instrumen bisa jadi programmer atau merangkai alat hmm. seperti itu oke okay. gitu itu ya tips and triknya tips Oke, okay. semangat aja, ya, semangat dan niat gitu ya. Yeah. Oke, okay. nah uh, mungkin itu first itu aja uh, bincang-bincang kita bareng sama Teh Intan. Uh, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.